দেখো এখানে এক নাম্বার পেজ উপরে যেটা সেটা শোনা যাচ্ছে না হ্যালো ভাগে পড়ছে আর কি সেটা হলো নোমেন ক্লেচার এন্ড ক্লাসিফিকেশন অফ স্পাইসেস আর স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে নাকি বলো হ্যালো শোনা যাচ্ছে তোমাদের হ্যালো হ্যালো এরপরে না শোনা গেলে বা কিছু হইলে তোমরা সবাই না একজন বললে ঠিক আছে হ্যাঁ তো এখানে টপিক দেখো নোমেন ক্লেচার এন্ড ক্লাসিফিকেশন একটা একটা চ্যাপ্টার এর নাম সেখানে আছে ডেফিনেশন স্পাইস ইজ এ ড্রাইড সিড ফ্রুট ড্রাইড সিড হতে পারে ফ্রুট হতে পারে বার্ক হতে পারে ও প্ল্যান্ট প্রাইমারিলি ইউজ ফর ফ্লেভারিং কালিং অর প্রিজার্ভিং দি ফুড সামটাইম স্পাইস ইজ ইউজ টু হাইড আদার ফ্লেভার এটা তোমরা বলছি ওই ডেফিনেশনটাই এখানে একটা অন্য ভাবে দেওয়া আছে স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়েন আইডেন্টিফিকেশনে যে ডেফিনেশনটা লেখায় দিছি এই ডেফিনেশনটা স্যার স্ক্রিনটা তো দেখা যাচ্ছে না এখানে হলো শুধু এটা এটাই হলো এটাও স্পাইস বাট এটা এগুলা কাজ করবে আর কি তোমার স্বাদ বাড়াই দিবে একটু তারপরে তোমার প্রিজার্ভ করবে ফুড ম্যাটেরিয়াল তারপরে সুন্দর করার জন্য আপনার কথা কেটে কেটে হ্যালো কোন তাহলে আমি
नामकरण करी तुम्हारे नेम बांगला नेम जो दुटा नेम शिखी कमन नेम एंड इंग नेम से यूनिभार्सल नाम ना इनफरमेशन बिकजारे एलियम सेपार तो अनेक गुलाईटी मिले हलो सैंटिफिक नेम भी रेडिसा नामकरण इंट्रोडक्शन नाम की मान श्रेणीबिन्य भाग कर क्रप स्टाडी कर ले खुब सहजे रूट मन करो एक गो गुट व्यवहार करी गाचेम व्यवहार करी गीड व्यवहार करी ग्लावर व्यवहार करी क्लसिफिकेशन 
তারপরে নাম্বার টু ক্লাসিফিকেশন বেসড অন ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট সাধারণত ক্লাইমেট আমাদের দেশে ডিচার কম থাকলে সেটা উইন্টার আর যদি টেম্পারেচার বেশি থাকে সেটা সামার এটা তো সিজন তাই না সিজন বোঝাচ্ছে আমাদের সিজন কিন্তু ক্লাইমেটিক বলতে বোঝা যায় যে এটা পৃথিবীর সমস্ত রিজনকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করছে এটা তিন ভাগে ভাগ করছে যেমন ধরো ট্রপিক্যাল রিজিয়ন এটা একটা ক্লাইমেটিক রিজিয়ন তারপরে সাব ট্রপিক্যাল রিজিয়ন এটাও একটা ক্লাইমেটিক রিজিয়ন তারপরে টেম্পারেট রিজিয়ন এটা একটা মানে এটাও একটা ক্লাইম এই ক্রপ গুলা হয় একটা ট্রপিক্যালে হয় সাব ট্রপিক্যালে হয় এবং টেম্পারেটে হয় তাহলে এই যে ট্রপিক্যালের ক্যারেক্টারিস্টিক কি এই যে হাই টেম্পারেচার এবং ক্যারেক্টারিস্টিক হইল যে জায়গায় বেশি মানে ট্রপিক্যালের চেয়ে রেইনফল ট্রপিক্যালের চেয়ে বেশি টেম্পারেচার হাই তাহলে সেটা হলো সাব ট্রপিক্যাল আর টেম্পারেট হইলো এটা কুলার রিজন যেটা কি ঠান্ডা পড়ে তাহলে এইভাবে ভাগ করা আছে এই এই সমস্ত এই ক্লাসিফিকেশনটা হইলো বেসড অন ক্লাইমেট রিকোয়ারমেন্ট ক্লাসিফিকেশন অফ সিজন রিকোয়ার্ড বাই ক্রপ অর্থে চাই তোমরা যদি জানতে চাও যে কোন ক্রপটা হইলো গ্রোথ হ্যাবিট অফ দি প্ল্যান যেটা বলতেছিলাম অ্যানুয়াল বাহিনিয়াল প্যারেনিয়াল এটা গ্রোথ হ্যাবিট এটাকে একটা অ্যানুয়াল প্ল্যান সেটা কোনোদিন প্যারেনিয়াল হইতে পারবে না তাহলে এটা গ্রোথ হ্যাবিটের উপরে বেস করে এটা যে ক্লাসিফিকেশন সেটা এটাকে বলা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন বেসড অন নাম্বার অফ সিজন রিকোয়ার্ড বাই দি ক্রপ অর গ্রোথ হ্যাবিট অফ দি প্ল্যান এই যে হার সার ট্রি এটাও হইতে পারে তারপরে হইলো অ্যানুয়াল বায়নিয়াল প্যারেনিয়াল এটাও হইতে পারে নাম্বার ফোর ক্লাসিফিকেশন বেসড অন ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স অফ স্পাইসেস এটার অর্থ হইল যে আমাদের যে সমস্ত যে স্পাইসেস আমরা প্রোডাকশন করি তো সবাই তো আর মেজর আর মাইনর না কতগুলা ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স তাদের বেশি এবং কতগুলা কম যেগুলা সবচেয়ে মেজর মেজর প্রোডাকশন হয় সেগুলা হইলো তোমার ধরো চিলি এইটার ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স বেশি তারপরে একটা অল্প পরিমাণে লাগে যেমন জাফরান আমরা বলি স্যাফ্রন ইংরাজিতে বলে স্যাফ্রন এটার কম তো এইভাবে বেস করে যেটা আমরা স্টাডি করি সেটাকে বলা হচ্ছে যে ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স স্পাইসের তারপরে নাম্বার ফাইভ বোটানিক্যাল ক্লাসিফিকেশন বোটানিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তোমাদেরকে অলরেডি বলছি যে প্ল্যান্ট কিংডম থেকে আসছে সেটা হলো প্ল্যান্ট কিংডম তারপরে এনজিও স্পান তারপরে হলো তোমার ক্লাস তারপরে হলো অর্ডার তারপরে হলো ফ্যামিলি ফ্যামিলির তারপরে হলো ফ্যামিলি তারপরে হলো জেনাস জেনাসের পরে স্পিসিস স্পিসিস এর পরে ভ্যারাইটি তো এইভাবে যে ক্লাসিফিকেশনটা আমরা করি সেটা হলো বোটানিক্যাল ক্লাসিফিকেশন সুতরাং এই ক্লাসিফিকেশন অফ স্পাইসেস কয় প্রকার এই ক্লাসিফিকেশন অফ স্পাইসেস হলো পাঁচ প্রকার এখন এদের একটু ডিটেইলস যে নাম্বার ওয়ান এর ক্লাসিফিকেশন বেসড অন প্ল্যান পার্টস ইউজ আর এস ফলোজ উইথ এক্সাম্পল কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে আরো এক্সাম্পল হইতে পারে এটা আমি কম করে এখানে চার পাঁচটা করে লিখছি আর কি তোমাদের জন্য এটা দেখো এটা উপরে করতেছি এখন হলো যে এটা দেখো প্রথমে যেটা আছে এটা এরো মার্ক করে দেওয়া আছে এটা সংক্ষেপে লেখার জন্য যেহেতু অনেক বেশি দেওয়া আছে তাহলে প্ল্যান্ট পার্টস ইউজের মধ্যে দেখো কয়টা আছে ভাগ করা আছে আমরা একটা প্ল্যান্টে পাওয়া যাইতে পারে ফ্লাওয়ার বার্ড অ্যান্ড ফ্লোরাল পার্ট এটা একটা মানে ক্লাসিফিকেশনের একটা সাব পার্ট এটা একটা পার্ট ফ্লাওয়ার বার্ড অ্যান্ড ফ্লোরাল পার্ট এটা একটা তারপরে ফ্রুট একটা তারপরে বেরি একটা তারপরে সিড একটা তারপরে রাইজম একটা তারপরে রুট একটা তারপরে লিপস একটা তারপরে বার্ক একটা তারপরে বাল্ব একটা তারপরে কার্নেল একটা তারপরে এরিল একটা তা কয়টা হইল একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা 
আটটা নয়টা দশটা এগারোটা এখন ধরো ফ্লাওয়ার বার্ড এন্ড ফ্লোরাল পার্ট এইটা এইটা কি ধরনের এটা স্পাইস এইটাকে ক্লোভ ক্লোভ হইল লবঙ্গ লবঙ্গ স্পাইস যেটা কি তোমার ফ্লাওয়ার বার্ড হিসাবে আমরা রুট স্টেম ব্রান্ড লিফ কিছুই নিব না আমরা শুধু ফ্লাওয়ারের ফ্লাওয়ার ফুটবে তাও নিব না ফ্লাওয়ার বার্ড তো ফ্লাওয়ার বার্ডের এক্সাম্পল হইল ক্লোব অথবা সেফ্রন এটা একটা গেল তারপরে হইল ফ্রুট আমরা শুধু ফ্রুট হিসাবে যেটা আমরা ইউজ করি এখানে হ্যালো তোমরা শুনতে পারতেছ জি স্যার শুনতে পাচ্ছি সবাইকে এখানে দেখো স্মল কার্ডামন স্মল কথাটা শব্দটা একটু দূরে আসছে আসলে এটা হবে স্মল কার্ডামন এর সামনে লিখতে হবে স্মল কার্ডামনে ছোট এলাচ তোমরা চিনো ছোট এলাচ এমন নাই যে তোমরা চিনো না এটা হলো একটা ফ্রুট চিলি চিলি একটা ফ্রুট চিলি মানে হলো কি মরিচ মরিচের বীজ যে ভিতরে থাকে এটা কিন্তু বীজ আর যেটা কি ফ্রুট ওইটা হলো সম্পূর্ণটা ফ্রুট তার ভিতরে বীজ থাকে তারপরে হলো কার্ডামন এই যে বড় কার্ডামন বিগ কার্ডামন বিগ শব্দটা বিগ মানে এই শব্দটা দূরে আছে এটা বিগ কার্ডামনের সঙ্গে অ্যাড হবে বিগ কার্ডামন তারপরে প্যাপ্রিকা প্যাপ্রিকা হইলো এই যে বড় বেল মরিচ যেটা কি মরিচ কিন্তু আমরা ভাজি হিসাবে খাইতে পারি একটা হলো তো আমরা ঝাল মরিচ তরকারি হিসাবে খাই আর একটা হলো প্যাপ্রিকা সেটা হইলো বড় মরিচ যেটা কি আমরা সালাদ হিসাবে অথবা ভাজি হিসাবে খাইতে পারি আমাদের এটা কি ওরা স্পাইস হিসাবে ইউজ করে তাহলে এক্সাম্পল তোমাদের জানা দরকার তখন বেরি বেরি মানে এক রকমের অল স্পাইস মানে ফ্রুটের মানে ইয়ার কি বলে ফ্রুটের একটা ভাগ বেরি আছে পোম আছে এরকম যেগুলা বেরি মানে এটা সিডের মতো সেটা হলো অল স্পাইস এটা হইতে পারে সব স্পাইস অল স্পাইস মানে এটা এক রকমের মানে সিড যেটা কি গুড়া করে দিলে ও সব অন্য অন্য স্পাইসেরও গন্ধ পাওয়া যায় এটাকে বলে অল স্পাইস আমাদের দেখে পাতাও আমরা ইউজ করতে পারি তারপরে ব্ল্যাক
সরে গেছে এটা এক সঙ্গে মানে নিচে নিতে হবে তাহলে ট্রপিক্যাল রিজন এটা হলো তারপরে সাব ট্রপিক্যাল সাব ট্রপিক্যাল এ দুই ভাগে ভাগ করছে উইন্টার সিজন এবং সামার সিজন তারপরে ফের মেথি সিলারি এই খাওয়ার পরে কোন খাওয়ার পরে জিরার মতো হয় যেটা খাইলে একটু মিষ্টি লাগে আমাদের মানে সুগন্ধি আনে আর কি এই ফিনেল মৌরি তো সেই জিনিসটা এগুলো হইল উইন্টার সিজন আর সামার সিজনের হইল টারমারিক আর জিঞ্জার এটা হইল টারমারিক জিঞ্জার হইল ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হইল আদা এই দুইটা কিন্তু সামার সিজনে আমরা লাগাই উইন্টার সিজনে লাগানো হয় না তাহলে এটা দেখো ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট ক্লাসিফিকেশন বেসড অন ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট বুঝছো না এইটা আসে যেছে আমরা যখন তারপরে মানে উদ্ভিদ জাতীয় জিনিস যেটা কি টেম্পারেট কান্ট্রিতে সাধারণত হয় না ক্লাসিফিকেশন বেসড অন ক্লাইমেটিক তোমরা জানোই যে অ্যানুয়াল যেটা কি এক সিজনে এই যে এরোটা আছে এই এরোটা কিন্তু অ্যানুয়াল এর কাছে হবে তা অ্যানুয়াল হইলো তারপরে বাইনিয়াল হইলো তারপরে প্যারেনিয়াল হইলো তিনটা গ্রোথ হ্যাবিট লেখে এই তিনটা কিন্তু মুখস্থ করো তাহলে সবগুলা জানা হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি কি অ্যানুয়াল মানে মধ্যে আমরা চাষ করে এটাকে আবার নতুন করে আবার পরের বছর যেটা লাগাই তারপরে রেডিসো এখানে হইতে পারে তাহলে এটা উদাহরণ প্যারেনিয়াল এখন প্যারেনিয়াল এর মধ্যে দেখো ভাগ আছে ब्लैकिपारिपार যে গোলমরিচ গোলমরিচ দেখো যে লাগায় দেয় না ক্রিপার যেটা কি একটা গাছের উপরে
করছি তারপরে সাইন্টিফিক সাইন্টিফিক নেম ভাবে তোমার ডাইকট তো লিখতে হবে বারবার যাতে লিখতে না হয় এই জন্য আমি এক নাম্বার দুই নাম্বার করে দিয়ে দিছি বিকজ এই যে তোমার কোরিয়েন্ডার এবং বেলিফ এটা কিন্তু ডাইকটোলিডেনের আন্ডারে সেই রকম ভাবে আমরা আমাদের যদি প্রয়োজন হয় আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানবো তাহলে আমরা বোটানিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আমরা শিখব তাহলে আমরা প্ল্যান্টের ক্যারেক্টারিস্টিক জানতে পারবো এখান থেকে তুমি কোনো ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স জানতে পারবা না এখান থেকে তুমি ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট জানতে পারবা না এখান থেকে কোন অংশটা আমরা খাই সেটা সেইভাবে জানতে পারবা না এমনি স্টাডি করলে ক্যারেক্টারিস্টিক তো জানতেই পারো তাহলে সেটা হলো বোটানিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তো এইভাবে আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ স্পাইসেস পাঁচ ভাগে ভাগ করে এইভাবে আমরা শিখব তো এটা গেল চ্যাপ্টার ওয়ান টপিক ওয়ান টপিক ওয়ান মনকট যদি আমরা কোথ থেকে শিখবো মনকটটা তো আমরা মনকটে মনকট ডাইকট ক্লাস আছে না ক্লাস থেকে আলাদা করে এইখানে আমরা শিখবো বুঝছো ওগুলা তো আছেই আমরা মনকট আর ডাইকট অবশ্যই লিখে তারপরে ফ্যামিলি তোমাকে লিখতে জানতে হবে তারপরে ইংলিশ নেম জানতে হবে সাইন্টিফিক নেম জানতে হবে বুঝছো না একটা ক্রপের জন্য এই চাইটা জানলেই আমার ভিকেশনটা জানা হবে বুঝছো জি স্যার এনি প্রবলেম এখানে আমি মনে করি যে পাঁচটার বেশি আর কি তুমি উল্লেখ করা থাকবে কয়টা তুমি নাম লেখবা রাইট উইথ ফাইভ এক্সাম্পল তুমি দশটা শিখে রাখলা পাঁচটা ওই যে পাঁচটা পাঁচটার মধ্যে থাকলে ভালো ছয়টা থাকলেও ভালো দশটার বেশি তো কোনো দিনই দিবেন ঠিক আছে কিন্তু তোমাকে জানতে হবে অনেকগুলা যদি এমনি দিয়ে দেয় রাইট ডাউন টেন যে কোন দশটা স্পাইসেস এর দিয়ে দেয় তাহলে তো প্রত্যেকটার সেইভাবে স্টাডি করতে হবে তো এটা আমি শেষ করলাম নমেন ক্লেচার আর ক্লাসিফিকেশন এটা তোমাদের শেষ নেক্সট টপিক হইল টপ যে প্রোডাকশন টেকনোলজি প্রোডাকশন টেকনোলজি চিলি এটা তোমাদের সিলেবাসে আছে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রপ তাহলে যে কোনো প্রোডাকশন করতে গেলে তোমাদের কিন্তু কি করতে হবে আগে কিন্তু জিনিসটার পরিচয় দিতে হবে যে আইডেন্টিফিকেশন তুমি জানো কিনা আসলে ক্রপটা আমি যদি বলি রাইট ডাউন দা প্রোডাকশন অফ চিলি তাহলে তোমাকে লিখতে হবে দ্য নেম অফ ইং দ্য বেঙ্গলি নেম অফ চিলি বাংলা থেকে শুরু করো ইংলিশ নেম থেকে শুরু করো তারপরে সাইন্টিফিক নেম তারপরে ফ্যামিলি এইটা লেখার পরে তু করবা তো শুরু করলে ভাগ করে দিলে তো ভাগ করে দিলা না হইলে সংক্ষিপ্ত আকারে এগুলা যতটুকু সময় আছে ততটুকু ডিসক্রাইব করতে হবে তোমাদের জানার জন্য তো অনেক কিছু থাকবে কিন্তু তোমাদের উত্তর যতটুকু মনে আছে ততটুকুই দিতে হবে যেমন ধরো ফ্যামিলি চিলির আমরা প্রোডাকশন টেকনোলজি এখন আমরা এই ক্লাস হচ্ছে চিলির উপরে মরিচ আমরা যে ঝাল মরিচ খাই এটা হলো সবচেয়ে খুব ঝাল মরিচ এটা হলো ক্যাপসিকাম এনাম এবং যে ঝালের জন্য যেটা হয় ক্যাপসাইকাম এবার এটা ইন্ট্রোডাকশনে দেখো কি লেখা আছে যে আমরা দেখব যে চিলিটা বাংলাদেশে কি রকম চিলি অর রেড পেপার লিডিং স্পাইস অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশে এইটা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় বাংলাদেশে বেশি প্রোডাকশন হয় এই জন্য বলছে যে লিডিং স্পাইস Chili is said to be native of South Africa and its cultivation was known to the people of Peru since the 
আমেরিকা হইল এর জন্মস্থান নেটিভ আমরা যেমন বাংলাদেশে জন্ম করতে বাংলাদেশ সেই রকম সাউথ আমেরিকায় এই ক্রপটা উৎপত্তি স্থল এই সাউথ আফ্রিকায় গেলে সেই রকম পেরুতে গেলে ওয়াইল্ড টাইপ অফ ভ্যারাইটি ছিল এইটা হলো যে হিস্টোরিক মানে পুরাতন ক্রপ এবং কোথায় কোথায় এটা প্রোডাকশন করে যে কালটিভেটেড মেইনলি ইন ট্রপিক্যাল এন্ড সাব ট্রপিক্যাল কান্ট্রিজ নটেবলি আফ্রিকা ইন্ডিয়া জাপান মেক্সিকো হার্কি এন্ড ইউএসএ ইন বাংলাদেশ ইট ইস কালটিভেটেড এত হেক্টর অফ ল্যান্ড অ্যাবাউট ফাইভ টু জিরো জিরো মেট্রিক টন ড্রাই চিলি ড্রাই চিলি আমাদের দেশে বাহান্ন হাজার মেট্রিক টন পর্যন্ত উৎপাদন হয় এখন ইউজেজ এর ব্যবহারটা কি প্রত্যেক ক্রপের ব্যবহার কসমেটিক্স লাইক প্রিকলি হিট পাউডার এন্ড স্কিন ওয়াইনমেন্টস এটা হলো যে আমরা তো স্পাইস হিসাবে খাই ঝালের জন্য তো খাই ক্যাপসাইসিন এমন একটা কেমিক্যাল যেটা দিয়ে ঝাল আমরা বুঝতে পারি এই চিলির মধ্যে আছে শুধু কি তরকারির মধ্যে খায় না তরকারি ছাড়াও বিভিন্ন কাজে এটা ইউজ হয় সেটা হয় যে কিসের এটা ওষুধ হিসাবে ইউজ হইতে পারে এটা মরিচ যে শুধু স্পাইস হিসাবে ইউজ হয় তা না এটা ওষুধ 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 হিসাবে ইউজ হইতে পারে যেটা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে পাওয়া যায় সেটা কি কোল্ড মানে কারো যদি গলা খসখস করে তাহলে এই ক্যাপসাইসিন দিয়ে ওষুধটা তৈরি করে চেস্ট কনজেশন যদি কারো কোন রকম অসুবিধা হয় তাহলে এই ওষুধটা তৈরি হয় এগুলা দিয়ে এই ক্যাপসাইসিন মানে মরিচের মানে কিছু আছে যেটা দিয়ে দিয়ে প্রিকলি হিট পাউডারের মধ্যে মিশানো থাকে যাতে করে আমাদের মানে যদি স্কিনে কোন রকমের প্রবলেম হয় সেটা কিন্তু সারায় তাহলে হইলো যে চিলি শুধু স্পাইসেস এর জন্য ইউজ করা হয় না এটা বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ধরনের ডিফারেন্ট কাজে ব্যবহার করা হয় এটা গেল ইউজ আচ্ছা এটা হলো অরিজিন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এটা কত কতদিন আগে এগুলো আমরা বাদ দিলাম এখন এটা ধরো যে ক্লাইমেট ক্লাইমেট ইম্পর্টেন্ট যদি ফেভারেবল না হয় তাহলে ক্রপ মানে গ্রোথ হইলেও তুমি মানে ইকোনমিক প্রোডাক্ট কিন্তু পাবা না যেটা দিয়ে লাভ হবে না অনেক ইল কম হবে সুতরাং যে কোনো জিনিস চাষ করতে গেলে সেটাকে মেট হইতে হবে আর ক্লাইমেট কি কি ক্লাইমেট অনেক কিছু মিলাই ক্লাইমেট হয় যেমন তারপরে হলো হিউমিডিটি এগুলা সব মিলে তাহলে ট্রপিক্যাল অ্যান্ড সাব ট্রপিক্যাল এরিয়াস রেঞ্জিং ফ্রম সি লেভেল টু টু থাউজেন্ড মিটার অল্টিচিউড ইন ইন্ডিয়ান কন্ডিশন আমাদের এই আশেপাশের দেশে দুই হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এই জিনিসটা শীতের মধ্যে এটা হইতে পারে তারপরে কি এ ওয়ার্ম হিউমিড ক্লাইমেট ফেভার্স গ্রোথ যদি এর গ্রোথটা যদি ওয়ার্ম হয় মানে গ্রোথটা যদি গ্রোথের সময় একটা হলো প্রোডাকশনের ফ্রুটিং এর জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট আর একটা হলো পাতা এবং স্টেম লিফি মানে ইয়া জন্য লিফ স্টেম এর জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট পাতা হবে স্টেম হবে কিন্তু তোমার যদি ড্রাই না হয় তাহলে ফ্রুট ম্যাচুরিটি হবে না তাহলে এই জন্য বলতেছে যে ওয়ার্ম এন্ড ড্রাই ওয়েদার কন্ডিশন এবং ফ্রুট ম্যাচুরিটির জন্য আরেক রকমের কন্ডিশন 
তারপরে হলো এ টেম্পারেচার রেঞ্জিং ফ্রম টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইজ আইডিয়াল ফর চিলি এখন তো অনেক নামে আসছে আমাদের দেশে টেম্পারেচার কম দিনাজপুরে তাহলে এটার কি তাহলে প্রোডাকশান ভালো হয় অবশ্যই টেম্পারেচার যদি ফেভারেট নাম হয় প্রোডাকশান ভালো হবে না প্রোডাকশান হবে কম প্রোডাকশান হবে কম কিন্তু তোমার যেটা আমাদের টার্গেট সেই অনুযায়ী প্রোডাকশান হবে না হাই টেম্পারেচার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ লো রিলেটিভ হিউমিডিটি অ্যাট দ্য টাইম অফ ফ্লাওয়ারিং ইনক্রিজেস দি ট্রান্সপাইরেশন রেজাল্টিং ইন অ্যাপসিশন অফ বার্ডস ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড স্মল ফ্রুট তো অনেক সময় বলে না ফ্রুট ঝরে গেছে সার ফুল ছিল পাতা ফুল পড়ে গেছে গাছ থেকে অথবা স্মল যে ফ্রুট গুলা ছিল ওইটাও পড়ে গেছে সেটা অ্যাপসিশন অ্যাপসিশন মানে পড়ে যাওয়া এটা তাহলে এটা কিসের জন্য হয় যখন তোমার লো হাই টেম্পারেচার এবং লো রিলেটিভ হিউমিডিটি থাকে তখন ট্রান্সপাইরেশন বেশি থাকে ট্রান্সপিরেশন মানে কি গাছ থেকে পানি বেশি করে বের করে দেয় এবং পাশে পানি বেশি করে বের করে দিলে এখানে পানি শূন্যতার কারণে পানি কম হওয়ার কারণে অ্যাপসিশন অফ বার্ডস এখানে যে ফুলটা ফুল হওয়ার আগে তো বার্ড দিয়ে সৃষ্টি হবে এই বার্ডটাও ঝরে যায় তারপরে ফুল যদি থাকে ফুলটাও ঝরে যায় এবং স্মল ফ্রুট ফ্রুট যদি ছোট থাকে সেটাও ঝরে যায় তাহলে এই অ্যাভয়েড করতে হবে হাই টেম্পারেচার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ লো রিলেটিভ হিউমিডিটি তো মনে করো কিছুদিন হইল তারপরে কিছু বার ঝরল তারপরে এই কন্ডিশনটা যখন ইম্প্রুভ হবে সব মিলায় যদি সব কন্ডিশন ভালো থাকে তাহলে আমরা হাই ইল পাইতে পারি লম্বা হইতে পারে অথবা ছয় সেন্টিমিটার সাত সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার ভ্যালিটি অনুযায়ী তাহলে তো ফ্রুট ডেভেলপ যদি না হয় ভালোভাবে তাহলে কিভাবে ইল বেশি হবে সুতরাং এটা টেম্পারেচারের উপরে নির্ভর করতেছে খুব হাই টেম্পারেচারে ফ্রুট ডেভেলপমেন্ট ভালো হবে না তারপরে ডে লেন্থ দেখো নাইন টু টেন আওয়ার্স লাইট স্টিমুলেটস প্ল্যান গ্রোথ অ্যান্ড ইনক্রিজেস দ্য প্রোডাক্টিভিটি বাই টোয়েন্টি টু ওয়ান টু টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট যদি শর্ট ডে কন্ডিশনে যদি আমরা গাছটা লাগাই তাহলে এটার গ্রোথ ভালো হবে এবং প্রোডাক্টিভিটি নর্মাল প্রোডাক্টিভিটি থেকে এই লো মানে যখন ডে লাইটটা কম থাকবে ডে লেনটা কম থাকবে তখন এটা ভালো বিসাইডস ইম্প্রুভিং দ্য কোয়ালিটি অফ চিলি এবং সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালিটিও ইম্প্রুভ করবে চিলি ইট ইজ ফাউন্ড চিলি ক্যান বি গ্রোন সাকসেসফুলি এজ রেইন ফেড ক্রপস ইন এরিয়াজ রিসিভিং অ্যানুয়াল রেইনফল এইট হান্ড্রেড ফিফটি টু ওয়ান টু জিরো জিরো মিলিমিটার এটা রেইন ফেড रेनफलो लगे बस पंचाश थेगेशन एप्लाई करते कारण পানি ছাড়া কোনো ক্রপি ভালো ইল দিতে পারবে না এটা এটা হলো কথা নেক্সট হলো হেভি রেইনফল রিলিটস টু পুয়োর ফ্রুট সেট অ্যান্ড উইথ অ্যাসোসিয়েশন অফ হাই হিউমিডিটি লিডস টু রটিং অফ ফ্রুটস পানজে রটিং অফ ফ্রুটস এর অর্থ হইল যখন বৃষ্টি যদি বেশি হয় তাহলে দেখবা যে পোকা মাকড়ের উপদ্রব বেশি হয় ফানজাইয়ের উপদ্রব বেশি হয় আমরা দেখি সেই মরিচে পচন ধরবে তখন তোমাদেরকে আমাদেরকে এইভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে যেগুলো না পচে হ্যাঁ ঠিক আছে হেভি রেইনফল পাঞ্জেন চিলি সাসেপ্টেবল টু ফ্রস্ট পাঞ্জেন চিলি সাসেপ্টেবল টু ফ্রস্ট মানে যে যেটা বেশি ঝাল লাগে এগুলা এটা ফ্রস্ট মানে এটা হলো যে টেম্পারেট কান্ট্রি এই জন্য বলতেছে সাসেপ্টেবল টু ফ্রস্ট এ সয়েল টেম্পারেচার অফ টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রিটার্ড প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট ভেয়ার সেভেন্টিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 
centigrade cause normal development. Egula, our soil or temperature as a say soil temperature to the favorable hoy, the production malo hobby. The tops to continue develop with higher temperature, but root development is retarded at soil temperature of 30 degrees centigrade. Air money, soil temperature is important. So the climatic condition money. The temperature are uh, air production help for it. The Halikuditi development of the Bola or Tote Hilo, the Puriman Pome, the Alki, retired of it. A soil soil is a condition key soil is taken on soil. A hobby into actor holo, the well drained with the hobby. করতে পারে না ওয়েল এরেটেড হইতে হবে বেশি সয়েলের মধ্যে বাতাস তল হবে Sir, microphone mona abar mute hai sab log Maybe sir, 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 sir,